வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போவது துத்தி செடியின் நன்மைகள் பற்றி தான் துத்தி ஒரு மூலிகை வரை தாகரம் இது ஒரு கீரை வகை ஒரு காலத்தில் எல்லாருமே கீரையை நம்ம உணவில் சமைச்சு சாப்பிட்டாங்க இந்த துத்தி கீரை நம்ம உணவு விட்டு காணாமல் போனதுக்கு முக்கிய காரணம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த துத்தி இலை நம்ம தோல் மேலே படும்போது நமக்கு அரிப்பை ஏற்படுத்தும் அதன் காரணமாக நிறைய பேர் வந்து இதை பறிக்கிறதுக்கு விட்டுட்டாங்க அதனால் இதை பற்றி நமக்கு தெரியாமே போயிடுச்சு இந்த துத்தி கீரையில் பல வகைகள் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாடு முழுக்க அதிகமாக காணப்படுவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்குற பணியார துத்தி தான் எத்தனை வகைகள் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே வகையான மருத்துவ பண்புகள் தான் இருக்குது துத்தி செடியோட பூ பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் இலை இதய வடிவில் இருக்கும் இந்த துத்தி செடியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து பூ இலை விதை வேர் எல்லாமே வந்து மருந்தாக பயன்படுது முக்கியமாக தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை மூல பிரச்சனை அதாவது பயில்ஸ் பிரச்சனைக்கு இது நல்ல மருந்தாக பயன்படுது அதிகமாக வந்து பயில்ஸ் பிரச்சனைக்கு துத்தி இலையை தான் மூலிகையை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் பல சின்ன சின்ன பிரச்சனை சளி இருமல் பிரச்சனைகள்லாம் தீர்வு தருது இந்த துத்தி செடியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து இலை பூ விதை எல்லாமே வந்து மருந்தாக பயன்படுது வேர் முதற் கொண்டு பல நோய்களுக்கு தீர்வு தருது முக்கியமாக மூல பிரச்சனையை வந்து முற்றிலும் குணப்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாமல் பல் பிரச்சனை தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை சளி இருமல் அந்த பல பிரச்சனைகளுக்கு இது நல்ல மருந்தாக பயன்படுது முதலாவதாக மூல நோய்களுக்கு எப்படியெல்லாம் வந்து துத்தி இலை மூலம் சிகிச்சை எடுத்து தீர்வு பெறலான்னு பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நூற்றி இருபது நாள் துத்தி கீரையை பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டு வரணும் அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் உணவில் வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த நூற்றி இருபது நாளைக்கு உப்பு காரம் புளி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து மது புகை இறைச்சி அந்த டைமில் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படி சாப்பிட்டு வந்தால் மூல நோய்களுக்கு வந்து முற்றிலும் தீர்வளிக்கும் நூற்றி இருபது நாளைக்கு அப்புறம் மூல நோய் அதாவது பயில்ஸ் முற்றிலும் காணாமல் போயிடும் அடுத்ததாக மூல நோயினால் வர பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்த துத்தி இலையை நிழலில் உலர்த்திக்கிங்க அதை பொடி செஞ்சு அந்த பொடியை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வெந்நீரிலோ பாலில் போட்டு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா மூல நோயினால் வர பாதிப்புகள் குறையும் மூல நோய் பாதிக்கப்பட்டிருந்தவங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அதாவது பக்க விளைவுகள் அது முக்கியமானது பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து மூலம் இருக்கிற இடத்துல இரத்த கசிவு எரிச்சல் சீல் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் உண்டாகும் அதை குணமாக்க ஒரு வடச்சட்டி எடுத்துக்கங்க அதில் விளக்கெண்ணையும் துத்தி இலையும் போட்டு ஓரளவுக்கு வதக்கி நம்ம உடல் பொறுக்கும் சூட்டில் அந்த எண்ணெய் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் அதை வெற்றிலை அல்லது வாழை இலையில் ஊற்றிக்கங்க அதை வச்சு நமக்கு மூலம் பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் வந்து பத்து போட்டு வந்தீங்கனாலோ இல்லை கட்டு மாதிரி போட்டு வந்தீங்கனாலோ உங்களுக்கு மூலத்தினால் வரும் பக்க விளைவுகள் அனைத்தும் குறையும் மேலே கூறப்பட்ட சிகிச்சைகள் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஆட்டுப்பால் எடுத்துக்கங்க அதோடய துத்தி இலையை போட்டு காய்ச்சி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலும் மூல நோய் சரியாகும் அடுத்ததாக சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு துத்தி மூலமாக எப்படி தீர்வு காரணம்னு பார்க்கலாம் வேலி பருத்தி இலை மற்றும் துத்தி இலையை ஒரே சரிசமமான அளவு எடுத்துக்கங்க அதிலிருந்து சாறு எடுத்துக்கங்க அதை எடுத்து வாய் கொப்பிடிச்சு தினமும் துப்பி வந்தீங்கன்னா பல் கூச்சம் பல் ஈர்களில் வந்து ரத்த கசிவு பல் வலி எல்லா பிரச்சனையும் சரியாயிரும் அடுத்ததாக ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கங்க அதோட ஒரு கையளவு துத்தி இலையை போட்டு அதை பாதியாக வந்து கொதிக்க வச்சு காய்ச்சிருங்க அந்த காய்ச்சிய நீரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து பசும்பால் அல்லது ஆட்டுப்பால் விட்டு சர்க்கரை சேர்த்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உடல் கழிவுகள் வெளியேறும் இந்த வெயில் காலத்துலலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து உடல் குளிர்ச்சி அடையும் பல சர்ம பிரச்சனைகள் சரியாயிரும் துத்தி பூ மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் அந்த பூவை நீங்கள் நிழல்ல காய வச்சுக்கங்க அதோட நாட்டு சர்க்கரை அல்லது கருப்பட்டி சேர்த்துங்க அதை பொடியாக்கி நீங்கள் வந்து வெந்நீரிலோ அல்லது பால்லையோ குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா காச நோய் நுரையியல் பிரச்சனை கபம் ரத்த வாந்தி குணமாகும் மலச்சிக்கல் இருமல் பிரச்சனையை வந்து இந்த துத்தி கீரை குணப்படுத்தும் உடல் வலிமை பெறும் இதை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் குளிர்ச்சி அடையும் ஜலதோஷ பிரச்சனை தீர துத்தி இலை சாறை எடுத்துக்கங்க அதே சரிசமமான அளவு நெய் சேர்த்து ஒரு முப்பது எம்எல் வீதம் காலையிலே சாயங்காலையும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஜலதோஷ பிரச்சனை சரியாயிரும் வெயில் காலத்தில் வர பல பிரச்சனைகளுக்கு துத்தி கீரையை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா முன்கூட்டியே அந்த பிரச்சனை வராமல் தடுக்கலாம் நீங்கள் துத்தி கீரையை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா அந்த கீரையை மற்ற கீரைகளோடு சேர்த்து சமைச்சு சாப்பிடுங்க ஒரு நபருக்கு ஐந்து இலை வீதம் அல்லது நீங்கள் பாசிப்பருப்போட துத்தி கீரையை போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிட்லாம் இதை சாப்பிட்டு வரனால வந்து உடல் சூடு குறையும் உடல் வலிமை பெறும் இந்த துத்தி பூவை பாலில் போட்டு காய்ச்சி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உடல் சூடு குறையும் ஆண்மை பெருகும் நீங்கள் வந்து முகப்பரு பிரச்சனைகள் நிறையா வந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த வெயில் காலத்தில் அந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவங்க துத்தி இலையை வந்து நீங்கள் வந்து நல்ல காய வச்சு பொடியாக செஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டாலும் சரி இல்லை துத்தி இலையவை அரைச்சி நேரடியாக முகப்பரு உள்ள இடத்துல வந்து பூசி வந்தீங்கன்னா முகப்பரு முற்றிலும் குணமாகும் அல்லது வ
அதெல்லாம் அதிக விலை போட்டு வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த துத்தி விதையை அதிகமாக சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பல விதமான நன்மைகள் இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தோல் நோய் எந்த பிரச்சனையுமே வராது உடல் குளிர்ச்சியடையும் இன்னுமே நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த துத்தி விதையினால் குணப்படுத்தலாம் அதை பற்றி ஒரு தனி வீடியோவை போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப்